سیاستهای درسی باز هم پیرکنی سیاستهای اقتصادی موجه دیگر رو بحث بگیریم در حقی هشتون درسی رو بگیریم در بایدون هفته موجه درس نظمه سیاستهای اقتصادی سیاستهای مسیحی در از هم بایده شده هدف کلی درس این هفته ها آشنای مسیحی و سیاستهای مسیحی اثرات آن ما خواهد فالیدا درسی موزشی موجه درسی هفته هم سنیر ریچر که در مجموعی آن دیگر در بسه برس برس و سوار جانبوز که از طریق شبه های اشتماعی ممکن خواهد نمیشه از جانبی امتحان درسی هفته هم از طریق شخص امتحان فریست مطالب جامع درسی هفته شامل مقدمه پیرامون درس خواهیم داشت سفر سفتاره های سیست های مصابی رو درس میگیریم انوان خرس ها رو صحبت خواهیم کرد کاشین خرس ها رو تصدیلات آن ها همچین نفس هاشین خرس ها در نهایت سیاست اصاری مورد پس در طور مقدمی داره پیرامون سیاست اصاری که اکثر کشور ها دست میگیرند به خصوص سنین و بانکان مرکزی میخوایم برای واردات صادرات کالاها و خدمات از طریق افزایش یا کاشی نفس ها تحصیل داره کنند نکتبیست که در ابتدا هر سال باید به بحث کنید باشه تحصیل ها چیز باشه معمولا هر سال شامل تمام پرداخت های خارجی که پول نقد باشه یا پول رسمی یا پول های تغییری و همچه شب پول آسناد مالی و تجارتی از قبیل برات و حمایت ها جهت و سفته و سایر اوقاق بخادار که ممکنه بین کشور ها بین دولت و یا بین بانک های مرکزی و تجارتی کشور ها مورد محامله ها یا بیا هم به عنوان از مهمداری که به طور پشتوانی تحمیل مالی مورد استفاده قرار بگیرد در تمام پرداخت های بینانگاری به کار بیره به همین بهمی اصاسه کرسته تحمیل بانک های مرکزی کشور ها هم مورد پذیرش قرار بگیرد مورد در سن کشور ها وقتی نگاه میکنیم خواهی نخواهی با گذاشت سمان به تحیید مورد های ممکن است با کسر بودجه کسر مالی دوچار شود اینجاست که برای جیگندری از کسر مالی بیا هم تحمیل مالی لازم ارتباط لازم برای استخراز به همچنین به دست آوردن اعتبار کنات مالی است که برای کشوران امکان میده تا از کسر مالی و کسر بودجه راه رحمی پیدا بکنند و خود خود به حالت نرمال اقتصادی و مالی برسند اینجاست که از احسار معمولا استفاده میکنند و افتار بانکان مرکزی و برخود زیادی و بانکان مرکزی همیشه موجی خواهی حسیری در بسند داشته و از این سخای حسیری در راستای رسیدن به حدف های گناهگون اسفیت اقتصادی استفاده میکنند انوای نرخ حسار وجود داره که در یک قسمت چند نمیده از این نرخ های حسار به طور خلاصی بیان میکنیم نرخ واید و ثابت احسار میتونه وجود داشته باشه نوید هم نرخ متحده و ثابت احساره نوید هم نرخ واید و 
شناور اصار و نو چارم نرخ متعدد و شناور اصار اگر چون از عبد سبندی را گناگون میکنه که این نرخ ها به صورت متفاوت سبندی بشه در اکثر مواقعی هم نرخ اصار زاد نرخ ثابت و نرخ شناور و در بعض دستبندی ها هم نرخ ثابت اصار وجود داره در کنار ها نرخ شناور اصار و همچنین نرخ شناور مدهیت شده میتونه در بعض دستبندی ها سنه باشه در بعض دستبندی ها دو نرخ در اصار دستبندی ها چار نرخ اصار چیزی که شما در این سراب مشاهده میکنیم وجود داره هر کدام از این دستبندی ها به صورت خلاصه خدمت بیان میکنیم که در اولا نرخ واحد و ثابت احسار بباشن در نرخ واحد و ثابت احسار بیشتر بر اساس کلاس که نرخ برابری پول میلی یا کشور سنجیده میشه و از این طریق که باز مرزش پول سایه کشور در مقابل اطلاع مقایسته و از این طریق که نرخ اصار کشور و نرخ پول میلی یا کشور در برابر پول سایه کشور ها در صورت ثابت بگیر میشه و با توجه به سیستم مالی و بینالمللی کشورها برابری کشور برابر پول ملی سایر کشورها تثبیت میکنند برنجی و هم چیزی که نرخ برابری ثابت مینماید بحث خلاص به برابر مشخص برابری اصابی پول و اصابی پولها نرخ متعدد و ثابت ارزار نرخ دیگر است که مطلعی بحث می باشد در این صورت که نرخ متعدد و ثابت ارزار به اساس پول یک کشور که می توانید دارای نرخ های برابری مختلی هم ثابت باشد به این ازاز می توانید این رو نگاه کنیم مثلا پول ملی افغانی اینطوری که باید نرخ ثابت در مقابل دلار صرف بانک مرکزی تثبیت بشه به همین اساس پول ملی کشور افغانستان در مقابل ین جاپان میتونه به عنوان پول دیگر با هم دیگر نرخ ثابت تثبیت بشه و به هم میتونه بگه که باید پول افغانستان یا افغانی باید نرخ ثابت در مقابل فرانک انگلستان یا دلار کانادایی ریال ایران کاردار پاکستان یا روپی هندوستان همه اینا میتونه که در واقع باید پول مشخص هم کشور باشه در این احساسه که پول ملی افغانستان با نرخواه متعدد اما ثابت در برابر سایر احسار بدونست در بانک مرکزی تصویر میشه با همینجور از اطلاع در میان به اسفرق مستقیم پول ملی یک کشور با پول سایر کشور را به اساس نرخواه ثابت اتفاق دوده ای میتونه ثابت میشه با همه نرخ سامی که وجود داره نرخ واحد و شناور احسار هست باید شناور ارزار هم پول ملی یک کشور نسبت به طلا به صورت واحد و همچنین بر مبنای میکانیز معرضه و تقاضا در بازار ارزار تثبیت میشه ما میتونیم در یک قسمت بررسی بکنیم که اصحار گناگون کشور های مطبای مثلا دارتر آفریقا برسی بکنیم یا یه جاپان و حال باید در بازار جنوبی دیده بشه که میکانیزم حرزه و تقاضا داره اصحار دالر یا یه جاپان چیونه هست و همین تقاضا بوده وقتی میزان حرزه و تقاضای 
بین کشور که برای بریم سر کاش بده یا ارتش پول ملی کشور خود پر کاش می دهد باعث افتکاش صادرات به کاش واردات به کشور می گردن دستی که داره که کشور را چه زیمانه از این سیاست دیگه از این طریق استفاده بکنن معلومه در موابعی که یک کشور با کسر بیناس تردیات مواجه بشه و برای از بین بودن کسر بیناس تردیات به در واقع تجربه نمیدن تردیات بیناس تردیات چیزی که ما داره دست میگیره تا اینکه بکنند انسان وارد به کاش بدهد و در کنار آن انسان صادرات نفس داشته هد و همچنین برعکس وزیعت قبلی افزایش نرخ برابری هم سال هم میتونه که دومیونی اگه هرگه به افزایش سیاست افزایش مورد استفاده قرار میگیره در این صورت به افزایش نرخ برابری هم سال باز هم میتونه که اگه هرگه نسبید اقتصادی به کار بره که در این دولت هم پیشارها کوشش بکنند که در این مواقعی که از شکل ملیان ها ارشید و بارها بره و معمولا در این که به های کار های سادرزی افزایش خواهد یا به قیمت واردات در کشور ارزان میکرده نتیجه این کار هم باعث توش به صادرات کشور و تقاضای پول در پول کاهش پیدا بکنه که این کاهش صادرات و کاهش تقاضای پول باعث کاهش صد اشتغال و همچنین باعث کاهش دارد داخلی گردیده و به مورد زمان باعث تسبیقیمون خانه بکنه در چه روزی هم که این که کشورها برای این مخواه تبرگون بکنم به چه کار نمونن در مقدر این که خود خیلی در بطن کاهش شده هست به کشش میکنن که تولید سرق افزارهای گناگون پولی و اثاری در این وضعیت محفظ کردن و بدونن باعث تسبیت اختیاری در کشور کردن به هر اندازی که ارزش پول داخلی یک کشور بالا آباره این به دین من است که قیمت تماشد کالان های سادرتی برای متوازیان کالوجی افزایش یافته و قدرت خرید افعای خارجی برای کالان های داخلی افعایی نماده و در این صورت به رقاظه به کالان های سادرتی کاهش خواهد یافت و این کاهش تقاضا باعثی که میزان صادرات در کشور یا میزان صادرات کشور کاهش پیدا میکنه و برعکس هم قیمت کالاهای وارد یا خدمات وارد دی کاهش یافته و این صورته که باز هم میزان صادرات به بازار از دست میبرد میره به بینوس تعدیات میتونه که از آلتهای معاضلات یا کسر به سمت تمدن باشه و همهایی که در کل سیاست های حسنی میتونه چی تحصیلات به بار بیاره به تو هدف عمده سیاست های حسنی عمومی میگردد که هدف حفل به خاطر کنتور تجارت خارجی است زمانه که کشور متوجه میشه که بینانس تجارتی و بینانس تحصیلات دو چار مشکلات و چالش های شده که با گذشت دوره های مالی بیناگو این بیلانس تجارتی بی و بیلانس تحتیات یا با حالت مازاد برخورده و یا هم به حالت کسر بیلانس تحتیات چون حرف عمده از سیست های اقتصادی در کل تحاضل بیلانس تجارتی خارجی یا تحاضل بیلانس تحتیات می باشد چی خوبه که از افزاره های بیناگو کلی و مالی برای رسیدن به تحادان بناس تردید استفاده بشه و حالا که 
طرف های مالی و پولی کشور ها میتونه خیلی ها اسم استعمال واقع میشه در کنار ابزار های پولی و مالی ابزار دیگر هم به عنوان ابزار اثری وجود داره که از طریق افزایش یا کاهش ارزش پول ملی یا کشور هم میتونه به رسیدن به تعامل بنابراین تعمیرات استفاده بکنه چیزی که قبلا در سال های های قبلی و در مباحث این هفته دستی صحبت شد با کاهش ارزش پول ملی یا کشور میزان صادرات افزایش و با افزایش پول ملی یا کشور در مقابل سایر از میزان صادرات کاهش و میزان واردات افزایش می آورد از اینجاست که از این طریق میتونیم به تعادل بیانس تعدیات برسیم به تجارت خارجی و از این دریچه کنترول کنیم و هدف دیگر این که میتونیم باشه و از طریق ابزارهای سیاست افسری بتونیم به رسطاف آیق بیاییم کنترول قیمت کالا هاست اگر قیمت کالا های وارده که یا قیمت کالا های ساد به در کشور افزایش یا کاهش پیدا کنه این افزایش یا کاهش میتونه نشی از افزایش و کاهش از چه برابری پول باشه در این صورت هم میتونه به بانکار مرکزی از طریق عرضه و تقاضای هر سا در بازار و از دریچی عملیات بازار و باز مداخله بکنه و نرخ برابری اسعار وقت به کنترل بکنه در صورت به نرخ و قیمت کالاها و خدمات در بازار هم تحت کنترل قرار میده در این زیاد ما شاهد دزی هستی که همیشه بانکار به کسی پیشش میکنه که از زخایر حسنی استفاده بکنن و اگر نرخ اسعار بالا بره اینجاست که با توجه به ارزی حسا در بازار و تزریق حسا را خارجی در بازار بکنم این خبر را به دوباره بوجود بیارم و از کاهش قیمت حسا و افزایش قیمت حسا چیم گیری بگنم در نهایت در ختم نوایش درسی این هفته میرسیم و سوالات آموزی که تیده دیده شده هست باید هفت سال رو بتونیم نام ببینیم و ما در این سال هایده ها تزاکر داره که چهار در این خمس سال وجود داره نرخ ثابت اسعار نرخ واید ثابت بود یا نرخ متعدد ثابت نرخ واید شناور و نرخ متعدد شناور که چهار نرخ مشخص اسعار رو تزاکر داره شد و همچنین سیاست احسری منظور تحقام کدام هدف اعمال می کردن دو هدف اونجا بیان شد که به منظور کنترل تجارت خارجی و همچنین کنترل قیمت بالاها ها و خطمات هست که سیاست های احسری بیا حبزار سیاست های احسری باید استفاده قرار کردن و در نهایتی که اثرات در حبزار شدن خسار شهر نوری افاشن خسار دقیقا میتونه تحصیلات روی بیناس تعدیات رو ایچون بار بیارد که در این وزیعت صادرات کشور کاهش و واردات کشور میتونه افسایش بدا بکنه و به تسبیت خیصدی کشور میتونه دست بدا بکنه و کاهش نرخ برابری از آرام بدون محنس که با کاهش نرخ برابری از آر و یا هم اگر در زبیدی حفظایش ارزش پول های بین مولوی و کاهش نرخ پول داخلی باعث می گردد که صادرات کشور حفظایش بده بکنه و واردات کشور تاوید کاهش بده بکنه و اینجاست به باید هم به منظور تصویت اقتصادی و تصویت فعالیت های اقتصادی از این مرحبه استفاده بکنیم و به حدفی که کشور و دولت این روی دست داره برسیم این بود به باعث درسی این هفته با اون بودی که مورد قبول قرار بگیرد و 
بهتشتی میگردد تا قضای های گوناگون پیرامون کایش و یا حفظ های شنر خسار با توجه به مطالعه موارد گوناگون در نوزه گیرید که بود شد و محصول این سیاست را هم به درست ده بکنند و مثال های گوناگون هم از که شرای متقای وجود داره مثلا در اکثر مواقعی آمریکا فشار وارد میکنه بلا کشورهای مثل چین به سایر کشورهای اروپایی که اونها با افزایش نرخ برابری هستار میزان صادرات کاهش بودن و واردات را افزایش بودن و برعکس کشورهای چین و بعضی کشورهای اروپایی هم خاصا همیشه تلاش اونها بر اینه که با تنزیل هفتش پولی ملی کشور خود بزرنگ بیزان صادرات را افزایش بودن و واردات تولید مدید دادن این گونه احکاد و چین سیست هایی در کشور ها زیاد اتفاق میفته و همسال از این حرف و ابزار استفاده میدونن قرآن یاد این بدار شما موفق و کنیاد باشه